Assalamualaikum, hai semua, apa khabar kau orang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video seram kita pada kali ini kita nak sambung kisah seram Hotel Polisen Part. Okey dalam part 2 ni kita ada satu cerita je tapi cerita ni panjang sangat So sebab itulah saya buat satu cerita je dalam kisah kali ni Okey tajuk cerita yang dia bagi dekat sini adalah Hotel Mahal RM700 malam Tapi Hunted Merosakkan bahasa English Sudah so, sedia? Jom kita mula Okey dalam cerita kita kali ni dia bagi nama dia, nama samaran dia sebagai L kalau nama L ni teringat pula cerita apa Death Note tu kan Atashiwa Eldas Atashiwa Eldas L tu pun macam agak creepy juga tu dia punya gaya dia punya lagak tu kan carilah cerita tu <laughs> so dia seorang lelaki umur dia pada masa tu adalah 23 tahun katanya dia sangat suka kambuh kecil terutama sekali yang berumur 1 hingga 5 tahun So lepas dia tamat je belajar dekat universiti, dia terus pergi cari kerja dan Alhamdulillah dia dapat kerja. Masa tu, kebanyakan daripada kawan-kawan dia ni tak terus cari kerja. Sebab dia orang macam, yelah ambil masa untuk relax dulu. Dia bagi satu perkataan dekat sini iaitu honeymoon. Kan nak relax dulu kan, nak huha-huha dulu. Dah release tension semua Barulah prepare bertenaga sikit Nak mulakan kerja baru Mungkin macam itulah kot Cuma bagi dia Dia tak tak sempat nak berhani moon Dia habis je internship Habis je latihan industri dia tu Masa tu dia buat latihan industri tu Dekat Sapura Kencana Jadi lepas habis je latihan industri Dia terus bekerja dekat Sapura Kencana tu Masa tu dia dah Simpan azam dah Dia nak kerja Lepas tu nak kumpul duit Sebanyak RM15,000 Dan duit tu nanti Dia akan jadikan sebagai hantaran kahwin Sebelum dia jumpa calon isteri nanti Elok lah tu kan Tak tahu lah dia dah jumpa calon isteri ni Ataupun belum So ada satu hari tu Masa dia dekat tempat kerja Adalah kawan-kawan ni, ni cakap dengan dia Katanya El, dia orang dah booking dah Hotel vacation next week Dekat Polisen Dah El ni pun macam teruja lah kan Tanya Oh ya ke? Hotel apa? Dan kawan dia cakap Hotel 4 bintang kalau tak silap Harga dia RM700 Tak termasuk GST L tadi boleh tahan terkejut jugalah Yelah dia tengah nak simpan duit Dah tu dengan harga hotel yang Mahal yang diorang pilih hmm, Boleh tahan redor tak redor lah kan So pada hari yang dia orang berangkat tu Lepas satu jam lebih perjalanan macam itu Dia orang pun sampailah dekat hotel yang dia orang dah booking tu Katanya sampai je sana Dengan mukanya yang macam tak redor sangat Yelah harga bilik sampai RM700 satu malam tak termasuk GST tau katanya memang susah kalau berkawan dengan anak-anak orang kaya ni salah seorang kawan dia ni namanya Ilham dan Ilham ni pun tegur lah dia hai muka tu mencuka je nak minta pelempang ke nak minta cium katanya lalu dia cakap alah apa salahnya kita duduk PD ni duduk hotel mahal so L tadi memang yelah tak puas hati lah kan dia cakap tak ada dah kenapa lah kita nak membazir hotel 500 pun ok apa duit yang lebih tu boleh lah kita makan-makan dekat sini ke nak sewa banana boat ke nak jet ski ke belanja awet ke alah macam-macam lagi lah yang kita boleh buat dah tu Ilham jawab apa Ha, ha, ha dia gelak Lepas tu dia cakap Alah dah terlambat dah Kita dah booking dah Dah sampai sini dah Dah jom 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 Dah lepas check in tadi Dia orang semua berjalan keluar Rupa-rupanya hotel yang harganya RM700 tu Dia ada dekat luar daripada hotel yang besar kedabak tu Sebab katanya hotel tu dia semacam cele Tak pun macam rumah teres macam gitu Dan dekat Setiap bilik tu Ada kolam renang Yang betul-betul Dekat tepi katil Tak faham juga kenapa Setengah orang tu Macam suka sangat Ada dekat dengan Kolam renang Padahal kolam renang tu Dia sangat identik Dengan Makhluk-makhluk tu tau Dia orang suka Mandi-mandi dekat sana Okay Dah sampai dalam bilik tadi Dia pun campakkan beg Dia pergi ke arah tandas Dan 
dekat tandas tu dia perasan ada sesuatu yang pelik masa tu dia perasan ada rambut dekat dalam tandas kan pelik dia baru je masuk ke dalam tu sepatutnya bilik tu dah cuci bersih dah tapi macam mana boleh ada rambut dekat situ dah tu dia pun teringat lah dengan kata-kata kakak dia kakak dia cakap kalau kau pergi mana-mana pergi hotel mana-mana pergi cek dulu dekat dalam toilet dia kalau dekat toiletnya ada rambut itu maksudnya jeng 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 Dah lepas dah nampak rambut tadi Walaupun teringat dengan kata-kata akak dia ni Tapi dia ignore kan je Katanya tak ada apalah Tak ada apa yang nak ditakutkan pun Dia sebenarnya seolah-olah macam pujuk hati dia Jadi petang tu Dia orang keluar berbilik Dah pergi berjalan-jalan dekat sekitar polisen Dan dia orang balik ke bilik tu balik Dalam pukul 5 petang So petang tu bila dah sampai kat bilik Kawan-kawan dia ni sibuk ajak dia Untuk pergi mandi dekat kolam yang besar Yang ada dekat hotel Bukannya kolam yang sebelah katil dia orang tu Tapi kolam besar yang setiap hotel kan ada kolam besar macam tu kan Ah dekat situlah dia orang sibuk nak pergi ajak Si L ni pergi mandi dekat sana Padahal kolam dekat bilik tu pun tak ada siapa yang rasmikan lagi Dah terus cakap macam ni tau Buat apa nak sewa bilik yang ada kolam renang dalam bilik tu Ialah sampai RM700 semalam Tapi last-last kali nak pergi mandi juga dekat kolam yang besar sana Kolam tu kan macam kolam awam lah sikit kan Ini yang private ni Dia cakap patutnya berendam je dalam kolam tu selama 24 jam Tidur je dalam kolam tu terus Marah betul dia kan Ialah RM700 tu malam So malam tu kawan-kawan dia semua keluar bersia-sia Tapi keadaan tak mengizinkan dia Sebab tiba-tiba je dia rasa macam badan dia ni panas jadi dia pun tidurlah seorang-seorang dalam bilik mahal tu Sebenarnya dia ada satu tabiat ni Kalau dia tidur Dia akan selubung seluruh tubuh dia dengan selimut Masa dia nak tidur tu dia on kat TV Dia tengok TV dulu lah yang TV dulu kan Dah tu dia nak tertidur Dia pun selubung lah Dan dia tertidur Masa dia dah nak lelap tu Tiba-tiba je dia terdengar ada seseorang Menggunakan bilik mandi Masa tu dia terus campakkan selimut dan duduk dah kat atas tilam dan didengar betul-betul kan dia amati betul-betul bunyi daripada bilik mandi tu apa yang dia dengar seolah-olah macam ada orang tengah mandi dalam bilik mandi masa tu dengan keadaan badan dia yang lemah kan dia rasa macam tak sedap badan tadi kan badannya pun panas dah tu dia bangun daripada katil dia pergi ke arah bilik mandi dia nak pastikan betul ada orang ketak dalam bilik mandi sekarang ni Bila dia dah berjalan ke arah bilik mandi tu Tiba-tiba je bunyi yang datang daripada bilik mandi tadi Hilang Dah tu dia pun intai lah daripada pintu tu kan sikit Dia intai Tak ada pula air pancuran tu Air pancuran yang kita mandi tu Menitik ke apa ke Tak ada langsung Perhal tadi dia dengar macam ada orang mandi menggunakan air pancuran tu Masih duduk mengintai dekat dalam bilik mandi Tiba-tiba je Salah seorang kawan dia tegur tau Boy kau mengintai siapa dalam bilik mandi tu? Dah tu kawan-kawan dia yang lain pun ketawa juga. Gelakkan dia jugalah. Dan sebenarnya diorang ni semua dalam keadaan tak berbaju dan juga basah kuyup. Nampaklah macam baru je lepas mandi dekat kolam renang yang besar gedabak yang keluar sana. El tadi pun tengok ke arah main member dia ni. Lepas tu dia cakap lah tak ada apalah. Dan malam tu diorang adalah main buat apa pertandingan. Katanya diorang ada buat pertandingan makan spicy ramen. Dan dia lah jual Suara bagi pertandingan tu Yay Dah tu macam-macam lagi lah Dia orang buat aktiviti pada malam tu Dan lewat malam tu Kawan-kawan dia ni semua Pergi ke pantai Ambil angin pantai sekejap Tinggallah dia dan juga Grey dekat dalam bilik tu Grey ni nama salah seorang kawan dia lah Katanya Grey ni orang Sabah Beragama Kristian Okey, pada malam tu Badan dia makin panas jadi aktiviti dia pada malam tu Of course lah tidur je kan Dia berselubung macam biasa Dan dia tidur Dan tiba-tiba Dia terkejut Dia terjaga daripada tidur Sebab katanya dia ada dengar bunyi bising Yang datang daripada arah luar So dia pun capai telefon dia Tengok jam dekat telefon tu Dah pukul berapa sekarang ni Dan masa tu Jam menunjukkan pukul 12.15 pagi Dalam masa yang sama juga Dia tengok mesej daripada Grey Grey cakap Dia keluar pergi 7-11 kejap Lepas dah baca mesej tadi Dia terus mengomel Mengomel sendiri kan Dia cakap Alah mesti aku kena kacau lagi Kejap lagi ni Habis dia cakap macam gitu Terus dia dengar satu dentuman yang kuat Daripada arah bumbung 
bom macam tu kan bunyinya tu katanya macam seolah-olah ada seseorang yang jatuh daripada tempat tinggi bila dah dengar bunyi yang macam gitu dan dia tak pasti itu apa benda kan dia hanya mendiamkan diri dalam selimut dia tapi bunyi tu ada lagi tau bom macam gitu katanya dua kali berturut-turut tak lama lepas tu dia dengar ada bunyi kerusi ditarik mata dia langsung tak berkedip Sebenarnya kursi dan juga meja tu ada agak jauh daripada katil dia. Dan makin lama, bunyi kursi yang ditarik tu makin dekat tau. Dah tu makin lama makin dekat, makin lama makin dekat bunyinya. Sampailah kursi tu betul-betul ada dekat bahagian kaki dia. Dia terus pejamkan mata dan juga abaikan benda tu semua. Abaikan gangguan tu. Dalam masa yang sama juga, dia dah bungkus habis dah. Dia gunakan selimut tadi kan. Dan dia dengar balik bunyi kerusi tadi ditarik. Sebenarnya dia cuba juga untuk intai daripada dalam selimut tu apa yang jadi dekat sebelah luar kan. Tapi selimut dekat hotel tu kan jenis yang tebal tu. Jadi dia tak nampak apa pun yang berlaku dekat luar ni. Dan tak lama lepas tu dia rasa seolah-olah ada sesuatu yang cuba tarik selimut dia. Tapi tariknya tu bukan daripada bahagian kaki tau macam tarik macam tu kan. Tak. Tarik itu daripada bahagian muka ni Tarik macam gitu Jadi daripada dalam selimut tu Kan kalau ada orang tarik Kita boleh rasa Lepas tu kita boleh nampak lah kan Selimut tu macam makin menjauh macam gitu kan ha, Itulah apa yang berlaku pada dia So dia confirm lah Ini bukan mimpi Ini memang betul-betul berlaku Tapi nasib baik jugalah Dia punya tabiat untuk tidur ni Dia akan ambil lebihan selimut tadi Dia akan letak dekat bawah badan dia jadi bila benda tu cuba tarik dan dia pun macam mengkakukan diri kan So benda tu macam tak dapat nak tarik selimut tu tau Tak dapat nak buka selimut tu Dan tak lama lepas tu dia dengar ada bunyi mendengus hmm. Mendengus tu dengan suara yang sangat kasar Seolah-olah macam benda tu marah tau sebab tak dapat nak buka selimut tu Tapi gangguan tak berhenti kat situ je Sebab lepas daripada tu dia rasa macam ada sesuatu ataupun mungkin ada seseorang, ada satu makhluk macam gitu yang sedang bermain dekat atas katil dia. Benda tu boleh berjalan dekat atas katil dia dan boleh pergi melompat-lompat atas katil tu. Kan dapat rasa kan katil tu macam bergoyang-goyang macam gitu, terhenjut-henjut kan. Bila dah buat de, gangguan tetap juga sama, tak berhenti, makin ekstrim adalah. Dah tu dia pun macam hilang sabar tau. Dia pergi menjerit Dekat dalam selimut tu Dia tak buka Dia tetap juga ada dalam selimut Tapi dia menjerit masa tu Dia cakap Woi Kau nak apa lahan Apostrophe T <laughs> Kau ingat aku takut Aku dah bosan lah Kena kacau dengan Untuk Berambus kau Berambus Dia marah lah kan Lepas dia cakap macam itu Dia terdengar pula Ada bunyi pancuran air Dalam bilik mandi sana Makin kuat tau bila dia dah marah tadi tak menjadi juga dan dia boleh pergi main air pancutan tu pula jadi si El ni pun tegur lagi oh mandi pula ke kau berani keluar macam tu dan tak lama lepas tu dia ada dengar bunyi pintu dibuka dan juga pintu ditutup El tadi tak tahu daripada mana keberanian yang dia dapat dia keluar daripada selimut dan dia pergi sembunyi orang tu woi kau nak apa macam tu kan dia marah lah sebenarnya dia marah tu dengan makhluk tu cuma yang ada dekat depan dia sekarang ni adalah grey rupa-rupanya grey baru je balik daripada 7-11 dan dekat Tangan dia pun ada lagi plastik 7-11 tu. Dah, kering ni pun tegur lah kan. El, kau okey tak ni? Dan serentak dengan tu, pintu almari yang ada dalam bilik tu, dalam bilik hotel tu kan. Dah tu pintu almari tu boleh terbuka sendiri. Masa tu, kering ni pun pandang lah ke arah almari tu kan. Dan tiba-tiba je, dia boleh kaku dekat situ. Dan dia menjerit macam orang gila katanya. Dia cakap, ada patung merangkak keluar. Dan si Grey tadi, dia terus campakkan barang yang dia beli dekat tangan dia tadi. Dan dia lompat naik atas katil, duduk dekat sebelah L. Masa tu, dia dalam keadaan yang menggigil-gigil. Lepas tu, dia buat macam tanda salib lah dekat apa, dia punya dada ni. Sebab dia kan orang Kristian kan. Dan dia cakap, L, benda tu merangkak kat kita. Grey tadi, sebab dia nampak yang benda tu setengah merangkak ke arah dia orang. Dan dia pun menyuruk lah dekat belakang L ni. Dan L dia pergi marah dengan makhluk tu. Dia cakap, Woi, pergi sekarang. Ni amaran. Kalau tak, aku azan. Dan si Grey ni pula, dia menjerit-menjerit seolah-olah macam dah terkena histeria macam itu. Dan tiba-tiba, lampu bilik boleh terpaksa. 
padam Allah apa lagi lah yang datang ni kan masa tu L tadi pergi capai handphone dia buka lampu dekat handphone dan dia suluh dekat sekeliling bilik tu dia tengok keadaan grey ni dalam keadaan ketakutan kita ketak-ketak dan dia tutup mata dia rapat-rapat masa tu dia terperasan lah kad yang sepatutnya dimasukkan untuk penghawa dingin, untuk elektrik ni semua, ada terjatuh dekat atas rantai. Dan kad tu ada betul-betul dekat pintu bilik. So, dia pun nak turun, nak pergi ambil kad tu. Masa dia nak turun daripada katil tu, si Kri tadi pun tanyalah kan, El, kau nak pergi mana? Dah, El ni cakap, kat hotel tu jatuh, aku nak pergi masukkan balik. Dan Kri ni insist tau, jangan tinggalkan aku. Dia pun nak ikut juga kan. So, si El ni pun cakap lah, dah, jom lah, follow dekat belakang aku. Masa dia jalan untuk pergi ke pintu tu katanya tak tahulah kenapa dia rasa macam jarak daripada katil dia tu ke pintu utama pintu bilik tu jauh gila dan si Grey ni pula dengan keadaan terketak-ketak pegang dia daripada belakang tapi tiba-tiba genggaman tangan Grey ni terlepas tau dan Grey menjerit tolong macam gitu macam seolah-olah Grey tadi ditarik oleh sesuatu si L tadi dia terus berlari ke arah pintu dia pergi cari kad tu kat mana kad tadi yang jatuh tu kan tapi kad tu dah tak ada dah dekat tempat yang dia nampak sebelum ni masa tu dia menggelabah lah kan ya Allah mana pula lah kad ni bila dia dah suluh-suluh-suluh tadi rupa-rupanya kad tu ada betul-betul dekat depan pintu toilet dan tak lama lepas tu dia dengar Grey menjerit L macam gitu Macam panggil dia kan So dia pun palingkan muka ke arah L Dia suluh dengan lampu telefon dia tadi Ke arah Grey Dan nampak Grey pada masa tu Dah jatuh dia berkatil Sambil-sambil macam menggelupa Dah tu dia pergi capai kad hotel tadi Yang ada dekat depan pintu toilet tu kan Dan dia masukkan kad tu Dekat tempat dia Bila dah masukkan kad tadi Serta-merta semua elektrik Lampu semua ternyala Dan L ni pun Terus berlari ke arah Grey. Grey pada masa itu tengah meracau. Dah tu El ni pun laungkan azan sekuat-kuat yang boleh dalam bilik tu. Katanya habis jadi azan tadi, Grey terus pensan. Mungkin sebab Grey terlampau takut sangat. Dia macam lemah semangat macam gitu kan. So dia pensan. Dan tak lama lepas tu, kawan-kawan dia lain yang pergi melepak dekat pantai tadi balik. Bila dah balik tadi, masa tu Ilham pun tanyalah kan. Aik. Grey dah tidur ke? Dan El cuma jawab Dah dah tidur dah Grey tidur dengan aku Daripada korang keluar tadi Sampai sekarang Jadi malam tu Grey dah pensan Dah tak sedar apa dah Tapi katanya dia Tak terfikirlah pula Nak check Sama ada Ada nadi lagi ke tak Dia dah takut jugalah kan Dan member-member dia yang lain pula Balik je terus tidur Sebab dia orang macam kepenatan kan Dia pun sama juga Dia terlelap Dia tertidur tapi tiba-tiba dia rasa macam ada tangan yang goncang badan dia tau. So masa tu dia pun buka mata, dia tengok Grey kejutkan dia. Masa tu dalam pukul 4 pagi. So Grey ni cakap dia nak pergi tandas tapi takut. Jom ah temankan aku macam tu kan. So pagi tu Ellah yang temankan si Grey ni untuk buang hajat katanya. Bayangkan dia punya takut tu. Grey masuk dalam tandas dan si El ni ada berdiri dekat tepi tandas tu dan Grey dia pegang lengan L ni tak nak bagi L pergi dan juga dia nak rasa supaya macam ada orang macam itu dan si Grey cakap apa kau jangan ngintai eh <laughs> boleh pula je fikir kan nak mengintai dan tu si L ni cakap bongok buta mata aku kalau mengintai nanti dah lah cepat lah ok lepas Grey tadi dah selesai dah hajat dia semua Grey tiba-tiba je dia boleh berdiri dan kaku dekat situ dah tu dia cakap macam ni L Aku ada dengar bunyi orang menangis Macam dekat kolam luar sana Jadi El tadi pun macam Diam kan Diam Dengar betul-betul Haa lah betul lah Memang ada dengar bunyi orang menangis Dan sayup-sayup sedih betul bunyinya Dah tu Dia terdengar macam bunyi orang gelak tau Dan serta-merta Berdiri semua bulu roma dia ni Dan tiba-tiba je Si Ilham tadi dia bersuara Dia cakap Takut ke Si Grey Yang dengar je si Ilham cakap macam itu Dia terus terkam ke arah El El ni pula katanya sebelum si Ilham ni bercakap lebih lagi Dia pergi dekat Ilham Dia tumbuknya muka Ilham tu Dan Ilham dia terjaga Lepas tu dia cakap Hah kenapa? Ada nyamuk ke? Pelik juga lah kan Kalau tumbuk dia macam Yelah kuat kot Macam mana dia boleh terfikir nyamuk Dan si El ni mengiyakan je lah Ya ah, ya yeah, yeah, ada nyamuk Lepas tu Si Grey tadi Dia bisik dekat telinga El Dia cakap apa El Patung tu 
ada dekat kolam luar sana Dia melekat dekat dinding El ni pun tanya lah kan mana Dan Grey ni tunjuk tau Tu ada dekat luar sana Dia melambai-lambai ke arah aku Dah tu si El tadi pun terus pergi tutup langsir Jadi dah tak nampak lagi lah kan penampakan apa-apa dekat luar sana Dan lepas tu Grey tadi dia tidur dekat tengah-tengah Antara Ilham dan juga El ni Dan katanya El sampai ke pagi sampai ke sudah Dia tak boleh nak tidur Esok paginya tu dalam pukul 7 pagi El bangun dan dia pun nak keluar lah Nak pergi cari sarapan kan Dah tu Grey tadi pun tanya El kau nak pergi mana Dan El ni pun jawab lah dia nak pergi cari sarapan So si Grey ni cakap dia nak ikut Okey lah jom pergi kan Jadi masa tu dia orang jumpa satu kedai mamak ni Dalam masa yang sama si El ni macam leka lah Duduk bermain telefon ni sambil-sambil tunggu dia orang punya order Katanya dia order apa roti canai pada masa tu Tapi El ni perasan lah yang si Grey ni asyik pandang je ke arah dia tau Pandai ke muka dia macam tu hati macam tu kan Dah tu si El ni pun tegur Aku tahulah aku tak mandi lagi Aku tak payahlah nak pandang aku semacam Dan si Grey tanya Dia tanya um, Macam mana aku nak jadi macam kau eh Kau berani betul semalam Jadi si El ni macam tergelak lah kan dengan pertanyaan Grey ni Saya rasa siapa-siapa yang diadukan soalan macam itu Tak ada siapa pun yang boleh jawab Dah tu si El ni pun jawab Sebenarnya Aku tak nampak pun makhluk tu semalam Sebab tu lah aku berani Jadi si Grey ni pun macam terkejut lah Eh kau tak nampak ke apa yang aku nampak Maksudnya semalam Aku je lah yang nampak penampakan tu semua Dan si El ni cakap lah Dulu aku boleh lah nampak Tapi sekarang dah tak dah Sekarang hijab aku tebal Jadi aku tak nampak benda hantu macam Patung yang kau nampak tu semua aku tak nampak Jadi and Sekali kita fikir mesti kita cakap Hmm, patutlah berani tak nampak kan Sebenarnya Alhamdulillah tau kita tak nampak Jadi kalau ada yang orang kata Apa teringin-teringin nak nampak lah apa tu Tak payah sebenarnya Sebenarnya kalau kita tak, tak nampak tu lah Yang buatkan kita berani Tapi kalau ada orang yang nampak dan dia berani Itu betul-betul berani Okey, saya rasa sampai di sini untuk video kali ini Maaf kalau ada yang tu kurang daripada saya Dan maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitiviti setengah individu So macam biasa kalau korang suka kami video ni jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.